Helmut und Lud Miller sind auch am Start. Na, Freaks! <lacht> Ja, liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak. Wir sind mal wieder auf der Fläche. Wir stehen mal wieder auf der Rasenfläche. Es hat so geregnet, es hat so viel geregnet die letzten Wochen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Gestern war das Feld, da sieht man überall Pfützen. Gestern war das Feld schon richtig nass. Mein Rasen, mein Boden hat das Wasser ziemlich gut aufgenommen. Also wir haben jetzt keine echten, echten matschigen Stellen. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. 87 Prozent Sand. Guckt noch mal hier in die Bodenanalyse. Nicht schlecht. Und ich zeige euch mal, was hier runtergekommen ist. Wir haben das vor zwei Tagen ausgekippt, das Messgerät. Unseren kleinen Messbecher hier. Das sind schon wieder 30 Milliliter. Also, ich glaube, es war gestern. 30 Milliliter haben wir schon wieder Niederschlag gemacht, gehabt. 30 Millimeter, das heißt 30 Liter pro Quadratmeter hatten wir schon wieder Niederschlag. Unfassbar. Und das ist natürlich ein Drama für Böden, die sehr ton- und schluffhaltig sind, die also das Wasser eher aufsaugen, statt es durchlaufen zu lassen. Das habe ich jetzt glücklicherweise hier nicht. Wir haben tatsächlich schon einen sehr sandigen Boden und der hält dann natürlich solche, ja, solche Wassermengen ziemlich gut aus. Wenn ihr natürlich einen sehr lehmigen Boden habt. Lehm ist der Sammelbegriff aus Ton, Schluff und Sand. <lacht> oh, ich habe das dazu gelernt. <lacht> genau, also wenn ihr sehr viel Ton- und Schluffanteile in eurem Boden habt, das heißt, der Boden sehr, sehr schmierig ist, sehr klebrig ist, dann müsst ihr versuchen, da Sand einzuarbeiten. Sand, 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 Sand. Möglichst bis 2 mm Korngröße. Vielleicht sogar ein bisschen gröber noch in die unteren Schichten einarbeiten. Das kann man durch Erifizieren machen. Das kann man natürlich durch eine Mischung machen. Wenn ihr noch keine Rasenfläche jetzt angelegt habt, ihr wollt jetzt im Frühjahr durchstarten. Der Mutterboden ist frisch ausgebracht oder der Lehmboden ist frisch ausgebracht. Dann schaut noch mal genau drauf. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann versetzt eure lehmigen Böden, eure klebrigen, ton- und schluffhaltigen Böden unbedingt mit Sand. Das kann ich also nur empfehlen, weil sonst gibt es Staunässe, sonst gibt es äh, ja, schmierige äh, Stellen. Sonst habt ihr das Problem, dass das Wasser eben nicht richtig durchlaufen kann. Und das sieht also hier wirklich gut aus. Ja, ich habe also das erste Mal gemäht. Ich habe auf 25 gemäht mit dem Sichelmäher. Natürlich erstmal das Messer geschärft. Ganz, 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 ganz wichtig, dass das... Helmchen gut abgeschnitten wird und das sieht richtig gut aus. Also die Helmchen sind jetzt nicht ausgefasert, das passt. Und wenn es jetzt wirklich wärmer wird die nächsten Tage, dann werde ich ähm, erstmal die Fläche bürsten. Das mache ich vielleicht auch heute noch. Einmal die Fläche bürsten, um die Wurmhäufchen noch ein bisschen besser in den Boden einzuarbeiten, ein bisschen besser zu verteilen. Es ist nicht so schlimm, der Wurmbefall bei mir, aber hier und da sind ein paar Wurmhäufchen. Das ist natürlich immer schlecht für den Spindelmeer. Und wenn ich denn die Fläche einmal abgebürstet habe und sie noch ein bisschen stärker abgetrocknet ist, dann kommt doch schon das erste Mal der Sichelmäher dran. <lacht> und man freue ich mich darauf. Ja, also ich gehe dann runter mit dem Sichelmäher von 25 Grad auf 20 mm. Erstmal ganz vorsichtig. Ein Drittel Regel. Ihr wisst es wirklich nie mehr als ein Drittel abschneiden. Denn das schädigt tatsächlich das Gras. Ihr müsst euch vorstellen, das Gras, das lebt von der Photosynthese. Und für die Photosynthese braucht die, der Grashalm einfach Fläche. Je mehr Fläche, desto mehr Sonne kann das Gras auffangen, desto besser kann es die Photosynthese durchführen und sich damit selbst versorgen. Die Nährstoffe aus dem Boden ziehen, Energie erzeugen, Zucker erzeugen und davon dann leben. Und wenn man natürlich das Gras kürzt, ist weniger Fläche da und dann quält sich das Gras mehr. Und dazu kommen noch die Schäden durch den Schnitt. Dann können dann noch die Krankheiten, die Pilze jetzt bei der feuchten Jahreszeit natürlich sehr gut in den Grashalm eindringen. Und ruckzuck habt ihr wieder Schneeschimmel. Ich habe sogar ein Rotspitzigkeitsnest hier. Kann ich auch mal zeigen, ob ich es noch finde. Hier haben wir so ein paar Rotspitzigkeitsflecken. Echte Hammer. Ich gehe mal ran einmal. Guckt euch das an. Hier Rotspitzigkeit. Hier auch. Ja, beides Krankheiten, die nicht so dramatisch sind, der Schneeschimmel und die Rotspitzigkeit. Rotspitzigkeit heißt eigentlich Düngermangel. 
ja, die, der Boden ist noch kalt. Die Mikroorganismen können, können jetzt die Nährstoffe im Boden noch nicht umsetzen. Das geht erst so, naja, bei 6, 8 Grad eigentlich erst so richtig los. Ich hatte gestern mal gemessen, da waren es noch 5 Grad im Boden. Also wir haben noch viel zu kalten Boden, da passiert noch nicht viel. Und deswegen ist hier natürlich auch kein, kein Wachstum, deswegen sind hier keine Nährstoffe drin. Deswegen kann die Wurzel auch den Stickstoff vor allen Dingen und die anderen Nährstoffe aus dem Boden nicht aufnehmen. Und das Gute eben, wie gesagt, an den beiden Krankheiten Schneeschimmel und Rotspitzigkeit, dass der, wenn die Nährstoffversorgung passt, auch ganz schnell wieder verschwindet. Die Wurzel geht nicht kaputt, es stirbt nur der Halm ab und der wächst dann relativ schnell wieder nach. Gerade auf der östlichen Fläche, also hier, haben wir mega Probleme mit Schneeschimmel. Also hier der ganze Bereich ist, ja, mega Probleme, ist ziemlich angegriffen, überall die braunen Stellen. Das muss man jetzt unbedingt so ein bisschen aufhaken, dass diese matschigen, vergammelten Gräser ein bisschen rauskommen aus der Fläche. Und dann wird das ruckzuck wieder nachwachsen. Hier sieht man überall eben diese toten Helmchen, die durch den Schneeschimmel abgestorben sind, aber die Pflanze ist nicht abgestorben. Das ist das Wichtige. Hier haben wir ein bisschen Moos, interessanterweise. Ganz kleines Moosfeld. Also wir haben so ein paar punktuelle ja, Staunässeflächen. Moos, natürlich Staunässe, zu feuchter Boden, Schattenbereiche. Ich zeige euch mal jetzt die mega Moosstelle. Ja, lieber Ralf, das kann man wahrscheinlich nicht ganz so gut sehen. Und zwar hier hinter dem Busch, hier so keilförmig. Hier so auslaufend, hier überall ist Moos. Überall findet ihr hier Moos in der Fläche. Und warum ist das so? Ja, weil hier Feuchtigkeit ist. Hier scheint der Boden auch besonders fett zu sein. Das heißt, das Wasser gut zu halten. Hier ist ständig Schatten. Und hier entsteht dann das Moos. Was kann ich machen? Ich kann diese Fläche jetzt mal absanden. Und ich werde sie vor allen Dingen auch hier mal jetzt ordentlich lochen. Nochmal mit meiner Grabegabel. Könnt ihr das machen oder mit dem Handerifizierer könnt ihr das machen. Schön die ganze Fläche lochen, lochen, dass die Oberfläche trocken wird. Gegen den Schatten kann man nicht viel machen, da kann man nur den Busch wegnehmen. Aber der ist ja nicht ganz hübsch. Aber das ist, ne, Gräser brauchen Licht und Trockenheit an der Oberfläche, eine gute Wasserdurchlässigkeit. Sonst machen sich halt andere Pflanzen breit, die genau diese Bedingungen, diese Wachstumsbedingungen lieben. Wir haben noch eine interessante Moosfläche und zwar direkt hier an der Kante. Hier an der Kante entlang laufen, relativ schmal, ist Moos. Ja, und das Interessante ist, hier in, in diesem Bereich komme ich mit meinem Erifizierer nicht hin. Und deswegen scheint ja hier auch jetzt schon sich Staudässe gebildet zu haben. Auch ein sehr schattiger Bereich, von dem Haus beschattet. Die Sonne kommt erst sehr spät rum und fällt überhaupt hier rauf. Und hier ist nicht, so, nicht nur Schatten, hier haben wir noch ein paar Unkräuter, deren Namen ich noch mal lernen muss. Ja, auch hier werde ich jetzt mal ein bisschen kräftig lochen noch mal und noch ein bisschen Sand draufhauen, damit hier die Fläche abtrocknen kann. Insgesamt sieht die Fläche nicht schlecht aus. Ich habe hier immer noch hier einen sehr, sehr gelblichen Bereich. Hier im Schatten des Baumes, der scheint doch schon einen sehr starken Einfluss zu haben, auch gerade im Sommer auf die Robustheit der Gräser. Und hier, wo mehr, mehr Licht hingekommen ist, hier in dem Bereich, sieht die Fläche schon richtig, richtig, richtig super aus. Das ist also grandios. Natürlich gibt es überall noch Lücken, die ganzen Wurmhäufchen, habe ich ja gesagt. Die müssen wir entfernen, aber das sieht schon nicht schlecht aus. Ja, hier haben wir insgesamt auf der Fläche wenig Moos, interessanterweise um das Golfloch herum. Das zeige ich euch auch noch mal, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Um das Golfloch herum haben wir auch eine Moosstelle. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass äh, hier auf der tatsächlich doch gut gesandeten Fläche, dass hier gerade um das Loch herum sich doch auch Moos bildet. Boah, das finde ich natürlich nicht so schön. Da muss ich auch sehen, dass ich hier noch mal gucke, warum jetzt hier auch eine Verdichtung ist. Habe ich ihn richtig in Sand genommen? Äh, Liegt das daran, dass man hier um das Loch herum immer stärker tritt oder ich hier auch nicht erifiziert habe, weil ich ja, ich habe den Cup, glaube ich, rausgenommen. Ich bin hier rüber gefahren. Ja, das wundert mich echt. Also hier überall Moosfelder. Ja, also das heißt auch hier möglichst schnell nochmal die Fläche 
Lochen, damit sie gerade in dem Bereich ein bisschen trockener wird und dann äh, noch mal schnellstens absanden, sobald das Wachstum losgeht, sobald äh, hier die Gräser anfangen stärker zu wachsen. Ja, lieber Rasenfix, soweit die ersten Eindrücke von meiner Fläche. Die Vögel fangen an zu zwitschern, das ist echt wunderbar. Man hat das Gefühl, dass jetzt doch vielleicht der Frühling kommen wird. Nach diesen vielen Regentagen freuen wir uns sicherlich alle auf den Start der Saison. Und wie startet ihr nun richtig in die Rasensaison? Was, ist, was sind da die richtigen Schritte? Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, solltet ihr unbedingt jetzt noch sofort eine Bodenprobe machen lassen. Das könnt ihr bei Rasengrün machen, das könnt ihr im Reifeisenmarkt machen, das könnt ihr selber machen. Ganz wichtig aus meiner Sicht ist, den pH-Wert zu messen. Das werde ich auch gleich nochmal tun. Den pH-Wert messen. Wie sieht der pH-Wert eures Bodens aus? Messen lassen, das ist relativ einfach, kostet auch nicht viel. Damit ihr wisst, ob ihr nochmal kalken müsst oder nicht, denn vor der ersten Düngung, sechs Wochen, sechs bis acht Wochen vor der ersten Düngung, solltet ihr nochmal kalken, damit dann, wenn der Dünger in den Boden kommt, die, der pH-Wert stimmt und die Wurzeln optimal den Dünger aufnehmen können. Ein optimaler pH-Wert liegt so zwischen, jetzt sage ich mal, äh, ja, um die 6, idealerweise zwischen 6 und 7. Mein pH-Wert war jetzt bei 6,1, gar nicht so schlecht. Ich bin mal gespannt, ob sich der pH-Wert noch weiter verändert hat. Jetzt, das ist ja im Dezember gemessen worden von Grasshopper. Und ja, das gucke ich mir gleich mal an. Ja, also pH-Wert messen, Bodenanalyse machen lassen. Dann wisst ihr auch, welche Nährstoffe in euren Boden noch vorhanden sind. Äh, was vielleicht zu viel da ist. Phosphor ist immer gerne zu viel da. Deswegen äh, würde ich immer empfehlen, möglichst mit wenig Phosphor zu düngen. Und äh, dann geht's los. Dann geht's los im März, hoffen wir alle. Da gibt es jetzt drei Möglichkeiten, äh, in die Saison zu starten. Entweder ihr schaut einfach auf die Natur, auf die Versützienbühne, habe ich schon oft gesagt. Wenn die Versützie anfängt zu blühen, dann passen meistens auch die Temperaturen im Boden. Oder ihr schaut auf diese äh, Grünland-Temperatursumme. Stelle ich nochmal unten in die Beschreibung rein, was das bedeutet. Oder, und die Methode finde ich mittlerweile vielleicht die beste Methode, Ihr schaut auf die Bodentemperatur. 8 Grad. 8 Grad Bodentemperatur wäre optimal. Über mehrere Tage 8 Grad Bodentemperatur. Und dann geht's los. Dann düngt ihr. Und dann werden auch die Mikroorganismen aktiv sein. Dann könnt ihr auch schon organisch düngen, wenn ihr wollt. Oder eben eine Mischung aus organisch und mineralisch. Ihr wisst ja, ich werde jetzt äh, wieder ein bisschen Mineralik mit reinnehmen. Was heißt ein bisschen? So ungefähr 50-50. Organisch und mineralisch eine Mischdüngung machen. Die organische Düngung hat mir im letzten Jahr nicht ganz so gut gefallen. Dieses Jahr probiere ich einfach mal was anderes aus. Aber wir werden insgesamt das Nährstoffniveau deutlich nach unten drücken. Mehr als 17 Gramm Stickstoff pro Jahr werde ich nicht düngen. Phosphor auch sehr, sehr wenig. Ein bisschen mehr Kalium, das mache ich sogar eins zu eins, also Stickstoff zu Kalium, weil die Kaliumversorgung tatsächlich sehr wichtig ist. Und was mein Boden noch braucht, ist Magnesium. Genau sowas könnt ihr aus einer Bodenanalyse herauslesen. Dann wisst ihr so ungefähr, in welche Richtung ihr mit eurem Dünger gehen müsst. Bei 8 Grad Bodentemperatur kann man ganz einfach mit so einem Backthermometer messen. Nicht so tief, so 3-4 cm tief. Da sollte eben die 8 Grad schon sein. Und dann geht's los. Dann wird gedüngt. Vorher könnt ihr natürlich schon mähen, wenn das Gras hochwächst. Dürft ihr anfangen zu mähen, selbstverständlich mit scharfem Messer mähen. Was ihr auf keinen Fall machen solltet, ihr solltet nicht vertikutieren, sondern mäht erstmal, düngt. Dann, wenn der Rasen wächst, zwei, drei Wochen nach der ersten Düngung, geht es dann so richtig los. Wenn die Temperaturen stimmt, wenn die Sonne schön scheint, dann powert der Rasen. Und dann könnt ihr, wenn ihr einen sehr verfilzten Rasen habt, wenn ihr sehr viel Moos im Rasen habt, könnt ihr sicherlich vertikutieren. Ich empfehle tatsächlich nur noch zu lüften. Das ist eine wesentlich schöner, schonendere Behandlung, das Lüften. Das werden so kleinen Drahtzinken, wird dann nur das Moos und der Filz aus dem Boden rausge, rausgezupft. <lacht> also das, diese ganzen mechanischen Arbeiten macht dann bitte wahrscheinlich im April, vielleicht sogar erst Anfang Mai, wenn der Rasen perfekt wächst. Und dann solltet ihr möglichst oft düngen. Ich empfehle sogar jetzt fünf bis sechs Mal im Jahr zu düngen, immer kleinere Düngergaben zu streuen. Alle sechs Wochen ist echt optimal, also nicht zu lange warten. 
dass eben es nicht so eine schwankende Wachstumsphase gibt übers Jahr, sondern das Gras sondern dass das Gras möglichst gleichmäßig mit Nährstoffen versorgt wird. Ich glaube, das reicht. So für den Start in die Saison an Tipps. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak sagt Tschüss und ja, hoffentlich bald wieder auf der Fläche. So, jetzt messen wir nochmal den pH-Wert. So. Eine Minute warten. Oh, es ist kalt. Boah, super. Messen wir nochmal. So, hier auf der Wollrasenfläche. Übrigens, die Wollrasenfläche hat sich wirklich super gut entwickelt. Was habe ich mich darüber aufgeregt? Aber jetzt sieht diese Fläche dunkelgrün aus. Dunkelgrün aus. Man merkt richtig, wie hier der Stickstoff noch drin ist durch die Wolle, die hat sich jetzt, also noch nicht ganz ein Jahr, ein Dreivierteljahr, liegt jetzt hier die Wollmatte auf dem Boden. Die Wolle hat sich definitiv zersetzt, und, aber der Stickstoff aus der Wolle ist immer noch im Boden drin und diese Fläche sieht viel, viel grüner aus als der Rest der ganzen Rasenfläche. Also ich bin echt beeindruckt. Also ich habe keine Kooperation mehr mit der Wollrasenfirma, aber das ist echt doch im Nachhinein ziemlich gut geworden. So, schauen wir mal auf den pH-Wert. Auch der pH-Wert ist hier ein bisschen tiefer. Ja, 6,2. Immer noch optimal. 6,2. Ja. Nee, 6,4. Mega. Und die Sonne kommt wieder raus, Freaks. <lacht> okay. Was machen wir noch? Gehen wir noch mal aufs Grün. Noch eine pH-Wertmessung auf dem Grün. Boah, 6,4. Ey, das ist gut geworden. Ich habe aber auch gekalkt. Also Kalken ist ein pH-Wert anheben, ist ein langwieriger Prozess. Mit dem Kalk, das ist schon erstaunlich. Aber das ist ja jetzt echt, echt optimal. Die Gräser klatschen vor Freude in die Hände, wenn sie den Dünger dann kriegen. So, zack, tief rein und warten. Mal gucken, was er hier hat. Oh, das ist kalt. Oh. Da haben schon einen Tropfen in der Nase. Ah. Ui. <lacht> Ui, noch höher. Wow. Es ist aber 6,8, 6,7. Also, Mann, hat das was gebracht. Ich habe aber auch hier. Kalk raufgeknallt, letzten Herbst. Wahnsinn. Im Dezember war er noch auf 6,1. Jetzt ist er hier laut meinem Messgerät auf 6,7. Ja, 6,6 geht er noch runter. Äh, perfekt! Ja! Yeah! Da. Cool. Ha! Super. So, das war's jetzt. Tschüss!